வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் போர் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்திசிஸ் அதாவது எம்ஏ போர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர்லையும் எம்ஏ போர் ஜீரோ எயிட் பேப்பர்ல இருக்கிற டாபிக்ல நம்ம டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்திசிஸ் ரெலவெண்டா டூ மார்க் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக நம்ம ஒரு கொஷின் பார்ட் ஒன் பார்த்துருந்தோம் அதில் சில கொஷின் பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கடுத்து சைஸ் ஸ்கொயர் ரெலவெண்ட்டாக என்னென்ன மாதிரிலாம் டூ மார்க் கொஷின் இருக்கும் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெலவெண்ட்டாக எந்த மாதிரி டீ டூ மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்துருந்தோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு செக் பண்ணுங்கள் அந்த பார்ட்டோட கண்டினியூட்டி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதில் என்னென்னலாம் பார்க்கலையோ ரிமைனிங் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ்லலாம் டூ மார்க் கொஷின் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற அசம்ஷன் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வாட் ஆர் த பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன் சாம்பிளிங் ஸோ சாம்பிளிங்னா என்ன அதெல்லாமே பார்த்தாச்சு பேராமீட்டர்ஸ் தான் எப்படி பார்க்குறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் எப்படி பார்க்குறது இது லாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பரில் கூட இந்த கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட கொஷின் பேப்பர் ஆன்சர் செக் பண்ணதில் கூட இந்த ஆன்சர் பார்த்துருப்போம் ஜஸ்ட் இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் மீன் வேல்யூ மியூன் கொடுப்போம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் சிக்மா ஆஃப் பாப்புலேஷன் பேஸ்டாக நமக்கு சாம்பிளிங்கில் பாப்புலேஷன் அண்ட் சாம்பிள் ரெண்டுமே பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீன் வேல்யூ எக்ஸ் பார் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எஸ்ன்னு கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப் சாம்பிள் இது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு டேபிளாக பார்த்துருந்தோம் ப்ரீவியஸாக வீடியோவில் இப்போ ஜஸ்ட் இதை மட்டும் கேட்டிருக்காதனால நீங்கள் கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணாலே போதும் இது மட்டும் எழுதினாலே நமக்கு ரெண்டு மார்க் கிடச்சிடும் அடுத்த கொஸ்டின் டிஃபைன் சைஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் ரிப்பீட்டட் கொஷின் இந்த கொஷின் அடிக்கடி கொஷின் பேப்பரில் கேட்பாங்க இது கேட்டாங்கன்னா எந்தெந்த மாதிரி எழுதுனா போதுங்கிறது மட்டும் பார்க்கலாம் சைஸ் கை டெஸ்ட் ஆஃப் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் இஸ் எ டெஸ்ட் டு ஃபைன் இஃப் த டீவியேஷன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஃப்ரம் தியரி இஸ் ஜஸ்ட் பை சான்ஸ் ஆர் இட் இஸ் டியூ டு த இன்அடிக்வன்சி ஆஃப் த தியரி டு ஃபிட் த அப்சர்வ் டேட்டா பை திஸ் டெஸ்ட் வி டெஸ்ட் வெதர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்சர்வ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஆர் நாட் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இந்த லைன்லாம் எழுதிட்டு இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன என்னென்னு எழுதிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல மெயினாக இந்த குட்னஸ் ஆஃப் இட் ஏன் பார்க்குறோம்னா டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் அப்சர்வ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கிவன் டேட்டாவில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறதுலேருந்து எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா நம்ம பார்ப்போம் அதுலேருந்து நம்ம இது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ஆர் நாட் நம்ம செக் பண்ணுறது தான் இந்த கான்செப்டோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ அதை நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கணும் சைஸ் கைட்டஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் இஸ் டிஃபைன்ட் பை ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் அப்சர்வ் டேட்டா மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ இங்கே ஓன்னு டிஃபைன் பண்ணுது அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இங்கிறது எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இது ஃபார்முலாக்கு ரெலவெண்ட்டாக நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் எயிட் மார்க் கொஷின் பார்க்குறவங்க ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க டூ மார்க் கொஷின் கேட்டா நீ என்னென்ன எழுதணுங்கிறதுக்கு தான் இது இது ஃபுல்லாக எழுதுனா நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இந்த கான்செப்ட் என்ன தான் சொல்லுதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்க இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக உங்களுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியுமோ அதை நோட் பண்ணுங்க ஃபோர்த் யூனிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிட்டு டூ மார்க் கொஷின் ரெலவெண்ட்டாக கேட்டால் எழுதிட்டாலே போல் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மென்ஷன் த வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்விங் இன் டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைபாதிசிஸ் ஸோ டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைபாதிசிஸில் நம்ம எந்த மாதிரிலாம் ஸ்டெப்லாம் ப்ரொசீஜரில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செட் அப் ஏ நல் ஹைபாதிசிஸ் ஹெச் நாட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல் ஹைபாதிசிஸ் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இதை ஹெச் நாட் நோட்டேஷனில் கோட் பண்ணும் செகண்ட் செட் அப் த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் ஹெச் ஒன் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் கோட் பண்ணுவோம் அதை ஹெச் ஒன் எழுதுவோம் Select the appropriate level of significance. Third step, we level of significance note. That is the alpha. Fourth one, compute the test statistics. So, test statistics formula, whatever, we have to do distribution order. So, we have to do that. If you have to do the critical region or table value, we have to do the steps in step 3. We have to do the steps in step 3. We have to do the fourth one. We have to do the table of value or critical region. So, we have to do the ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் இங்கே தியரிட்டிக்கல் எழுதும் போது டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன எழுதணுமோ பாருங்கள்
இந்த அஞ்சு ஸ்டெப் தான் பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வைஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ அதில் எல்லாமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணி போனால் ஹைபாதிசஸ் அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசஸ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டஸ் கன்க்ளூஷன் போட்டிருக்கும் பட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இது தான் எழுதணுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்விங் இன் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாதிசிஸ் ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறது தெரியணும்னா இந்த ஆர்டரில் எழுதணுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அடுத்த ப்ராப்ளம் டிஃபைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீ டெஸ்ட் ஃபார் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மீன்ஸ் ஆஃப் டூ சாம்பிள்ஸ் ஸோ டீ டெஸ்டில் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மீன்ஸில் ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டீ ஃபார்ம் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ரெண்டு கேட்டகரி தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் சிங்கிள் மீன் ப்ராப்ளம்னா என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மீன் ப்ராப்ளம்னா என்னன்னு தெரியும் ரெண்டு ப்ராத்திரையும் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பார்த்தாச்சு இங்கே ஜஸ்ட் டிஃபைன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாவும் மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸோ டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மெயின்ங்கிறதுனால எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார்னு எழுதிக்கோங்க டிவைடட் பை எஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மீன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுனா நமக்கு எந்த டேமும் ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் அதை மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் டூ வித் டி ஆஃப் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூ வேர் இந்த இங்கனுக்குள்ள வேரியன்ஸும் சொன்னோமா ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் எப்படி பார்க்குறதுனா சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பார் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூ இந்த வேலையை தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இங்கே டிஎஃப்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் இதை ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ டீ டெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்முலா கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் இதை மக்கப் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் இந்த என்ன லைன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நமக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் தெரியுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா நம்மளே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம மக்கப் பண்ணால் நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது கொஷின் என்ன கொஷினில் என்ன லைன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லைனுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நமக்கு என்ன டேட்டா கொடுப்பாங்க இப்படி தனித்தனியாக நீங்கள் யோசிச்சிங்கனாலே இந்த ஃபார்முலாலாம் ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் அடுத்த ப்ராப்ளம் ரைட் டவுன் தி ஃபார்முலா ஆஃப் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் சிக்ஸ்டி டு டெஸ்ட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த மீன்ஸ் லார்ஜ் சாம்பிள் ஸோ இதுவும் நமக்கு டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெவலாக தான் கேட்டிருக்காங்க லார்ஜ் சாம்பிளில் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஜெட் இக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ இதில் எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார்ங்கிறதுலாம் சாம்பிள் மீன்ஸு எஸ் ஒன் எஸ் டூங்கிறது சாம்பிள் வேரியன்ஸு என் ஒன் என் டூங்கிறது டோட்டல் சைஸஸ் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க லார்ஜ் சாம்பிள்னா எப்படி அதுக்கடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீனாக இருந்தால் எப்படி பார்க்கணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த மாதிரி சிம்பிளாக சில சமயம் கேட்டுறாங்க அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆஸ் ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் கிவ் அண்ட் த மெயின் யூசஸ் ஆஃப் சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஸோ சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டோட யூசஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க டு டெஸ்ட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பென்சி பிட்வீன் த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் வேல்யூஸ் அண்ட் த தியரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் அப் டைம் அண்டர் சம் தியரி ஆர் ஹைபாதிசிஸ் ஸோ எக்ஸ்பிரிமெண்டல் வேல்யூ அண்ட் தியரிட்டிக்கல் வேல்யூ இந்த அப்சர்வ் டேட்டா அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா சைஸ் ஸ்கொயர்னாலே நம்ம அப்படி தானே பார்த்துருக்கோம் ஓ மைனஸ் இ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கேல்குலேஷன் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டோட யூசஸ் பார்த்தீங்கனாலே எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூஸ் அண்ட் தியரிட்டிக்கல் வேல்யூவோட சம் தியரி ஆர் ஹைபாதிசஸ் ஸோ கிவன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நம்ம எக்ஸாக்டாக சிக்னிஃபிகன்ட் பார்க்குறது தான் மெயின் கான்செப்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் டூ ஆர் மோர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் ஆர் நாட் ஸோ ஆட்ரிபியூஷன் பேஸ்டாகவும் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டேட்டா கொடுத்துருவாங்க பெரிய காலத்தில் கொடுத்த சைஸு ஹைட்டு வெயிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஆர் நாட் நம்ம செக் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம சைஸ் ஸ்கொயர் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் டூ ஆர் மோர் ஆட்ரிபியூட்
ஸோ கண்டிப்பாக லெஸ் தேன் ஃபைவாக இருக்கணும் நோ தியரிட்டிக்கல் இருக்கக்கூடாது செல் ஃப்ரீக்வன்சி ஷுட் பி லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை தான் நம்ம கிளாஸஸ்லலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் பட் அது என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வாட் இஸ் த அசம்ஷன் ஆஃப் டீ டெஸ்ட் ஸோ டீ டெஸ்டோட அசம்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன த பேரண்ட் பாப்புலேஷன் ஃப்ரம் விச் சாம்பிள் இஸ் ட்ரான் இஸ் நார்மல் மேக்ஸிமம் டீ டெஸ்ட்ங்கிறது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெலவெண்ட்டாக தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்திருப்போம் ஸோ சாம்பிள் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் நார்மல் த சாம்பிள் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஆர் தட் இஸ் சாண்டல் ரேண்டம் த பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சிக்மா இஸ் அன்னூன் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் நோட் பண்ணும்போது எஸ் அண்ட் சிக்மா போத் ஆர் ஆல் சேம்ங்கிற மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ சிக்மாங்கிறது இங்கே அன்னோனாக இருக்குது சாம்பிள் சைஸ் என் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் டீ டெஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் டு யூ மீன் பை டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைபாத்திசிஸ் டூ டைல் டெஸ்ட் ஸோ டூ டைல் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன ஹைபாத்திசிஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏ டெஸ்ட் ஆஃப் எனி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஹைபாத்திசிஸ் வேர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் இஸ் டூ டைல் டெஸ்ட் நம்ம ஒன் டைல் டெஸ்ட் ரைட் டைல் டெஸ்ட்டாக லெஃப்ட் டைல் டெஸ்ட்டாக இல்லை டூ டைல் டெஸ்ட்டாக நம்ம செக் பண்ணுறது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் பேஸ்டாக தான் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இஸ் கால் டூ டைல் டெஸ்ட் ஹெச் நாட்டுங்கிறது கிவன் கண்டிஷன் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஹெச் ஒனில் தான் அண்டர் த கண்டிஷன்ஸ் லெஸ் தானா கிரேட்டர் தானா இல்லை கண்டிஷன் ஈக்குவலண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்களா அதை பொறுத்து தான் நம்ம இந்த டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்திசிஸில் டூ டைல் டெஸ்ட்டாக ஒன் டைல் டெஸ்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பட் த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் இஸ் டூ டைல் இஸ் கால் டூ டைல் டெஸ்ட் H0 நாட் ஃப்ரம் மியூ நா ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டா ஹெச் ஒன்ங்கிறது மியூ நாட் ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஹெச் நாட்டுங்கிறது நல் ஹைபாதிசஸில் கோட் பண்ணுவோம் ஹெச் ஒன்ங்கிறது டூ டைல் டெஸ்ட்டாக இருந்தால் இந்த கண்டிஷனில் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டூ டைல் டெஸ்ட் பேஸ்டாக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டு லைன் எழுதினாலே போதும் நல் ஹைபாதிசிஸ் எப்படி இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கணும் இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் வாட் ஆர் த எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆஃப் டூ பை டூ கான்டினியூஸ் டேபிள் கிவன் பிலோ ஏ பி சிடி இந்த கான்டினியூஸ் டேபிள்ங்கிறது அடிக்கடி நான் பார்த்த வரை ரெண்டு கொஷினில் கேட்டிருந்தாங்க இட்ஸ் வெரி 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 சிம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏ பி சிடி லெவல் கொடுத்தாங்கன்னா A plus B, A plus C divided by N. அடுத்து இந்த காலம் எழுதும் போது ஏ பிளஸ் பி பி பிளஸ் டி ஸோ இந்த நம்பரை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆர்டர் இந்த ஆர்டர் அவ்வளோதான் சியை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆர்டர் இந்த ஆர்டரில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் C plus A, C plus D divided by N. டிஏ ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது டி பிளஸ் பி டி பிளஸ் சி அது மாற்றி எழுதினாலும் ஓகே தான் டிவைட் பை என் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் எப்படி இருக்குங்கிறது நம்ம நோட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுங்கள் அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஸோ நல் ஹைபாத்திசிஸ்னால் ஹெச் நாட் மென்ஷன் பண்ணுவோம் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபார் அப்ளைங் த டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ டெஸ்டிங் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் தான் இந்த டாபிக் எடுக்கிறோம் வி ஃபர்ஸ்ட் செட் அப் ஏ ஹைபாத்திசிஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணுறதே நல் ஹைபாத்திசிஸ் தான் விச் இஸ் ஏ டிஃபைன் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் த பாப்புலேஷன் பேராமீட்டர் ஸோ பாப்புலேஷன் பேராமீட்டரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஹைபாத்திசிஸ் தான் நல் ஹைபாத்திசிஸ் usually such a hypothesis is a hypothesis of no difference and it's denoted by h0 so usually there is no difference between the terms nam highlight pandra maadhi irukum idu note pandrathu h0 nam edukra maadhi irukum so define statement about population parameter given data la population parameter relevant ah nam hypothesis define pandrada null hypothesis idu or notation h0 next draw the rough sketch of f distribution ஸோ எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு மாடல் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம இந்த ஆர்டரில் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் எஃப் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாங்கிறது இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த கவ் மட்டும் போட்டாலே போதும் அடுத்த ப்ராப்ளம் கிவன் த ஃபார்முலா ஃபார் த சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபார் ஏ பி சிடி ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டில் இந்த ஃபார்முலா எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இதுவும் நீங்கள் மக்கப் பண்ண தேவையில்லை ஏடி ம
accepting H0 when it is false. So, if you type 2 error, na, accepting H0 na, it's false. Na, mention so, type 1 and type 2 error, in the mother conditions, we will say that. 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 So, condition is that. We will say that. We will say that. We will say that. And last question given two applications of size k test. So, applications are what you can To test the goodness of weight, to test the independent of attributes, to test homogeneous of independent estimates, the population variance and so on. So, size card test is the goodness of it. The attributes are relevant to us. We can work out this problem. So, to test the independence of attributes, homogeneous of independent estimation, we can work out this problem. So, just two points are the over question. We have to prepare this problem. Two more questions. We can get to this problem. Already, Unit 2, I mean probability and random variables, we have to look at one topic. And moreover, Overall, we are going to see how we are going to see part 1 and part 2 in the next video. Now, unit 4, testing of hypothesis, we are going to see how we are going to see how we are going to see how we are going to see. So, if you skip the full video, you will be able to see how you are going to see how you are going to see how you are going to see. கண்டிபா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்க இன்கேஸ் நான் நெக்ஸ்ட் அட்டம்ட் அரியர் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேங்கிறவங்க உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் நான் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்துருக்கேன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட்டை எழுதுறீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதுங்க எழுதினால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குங்கிறத தெரியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்களே ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் வீடியோஸில் டவுட் இருந்ததுன்னா கணித பிழைக்கு மேல் அனுப்புங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில